sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay January 21 at ang ating pong santo na ginugunita ngayon ay walang iba kundi si Saint Agnes, isang birhen at martir na sa kanyang kabataan ay nag-alay ng kanyang buhay para sa Diyos. Hindi niya inalintana ang persekusyon at hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Samantalang ating pong mabuting balita ngayong araw na ito ay ating ahanguin mula kay San Marcos, Kabanata 2, mga talata 18 hanggang 22. Nagtataka ang mga pareseyo sapagkat sabi nila, bakit ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno? Samantalang ang mga alagad ni Juan Bautista at ang alagad ng mga pareseyo ay nag-aayuno. Sabi ni Jesus, paano mag-aayuno ganong kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Dadating ang panahon na kapag kinuha na ang lalaking kakasal, saka sila mag-aayuno. At idinugtong pa niya, ang uh, lumang tela ay hindi dapat itagpi sa bagong tela. At ang bagong uh, alak ay hindi dapat inilalagay sa lumang lalagyang alak. Sapat kung magkakaganon, parehong masisira ito. Mga kapatid, sa ating pagninilay ngayong araw na ito, Una, bigyan nating pansin, ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aayuno? Ang pag-aayuno, ibig sabihin, tayo ay nasusuklam sa ating mga kasalanan. Kaya nga, tayo nag-aayuno upang ipahayag natin ang ating pagiging makasalanan. E, tayo ay nalulungkot na andoon yung kalungkutan na tayo ay napapawalay sa Diyos. Kaya naman, tamang-tama ang sagot sa mabuting balita. Paano sila mag-aayuno? Paano sila malulungkot? Paano sila masusuklam sa kasalanan? E ganong nasa sa kanila ang Diyos. Sa makatwid mga kaibigan, kapag nasa sa atin ang Diyos, malayo tayo sa kasalanan. Kapag nasa sa atin ang Diyos, paano tayo malulungkot? Nasa atin palagi ang kaligayan. Kaya nga, sa tuwing tayo magkakasala, tayo napapalayo sa Diyos at nagkakaroon tayo ng matinding kalungkutan sa buhay at sapagkat ang ating kaluluwa ay nangihina, nawawala ng lakas at napapalayo sa Diyos. Kaya nga, iyon yung pagkakataon upang tayo ay mag-ayuno. Sa kabilang banda, sinabi ay kinakailangan ang bagong tela ay itatagpi sa bagong tela, hindi ang lumang tela sa bagong tela. Hindi inilalagay ang bagong alak sa lumang lalagyang alak at hindi ang lumang alak sa bagong lalagyan ng alak. Bakit? Sapagat pag pinagsama ang bago at luma, masisira lamang ito pareho. Hindi naman po mga kapatid sinasabi dito na magkakontra ang bago at ang luma. Ang sinasabi lamang po dito na kinakailangan parehong maipreserba sapagat ang luma ay may kanyang kakanyahang ganda, ang bago ay may kanyang kakanyahang katotohanan at ganda rin. Kaya nga, kung pinagsama natin ito, maaring magkaroon ng pagkaroon ng pagtutunggalian. Kaya nga, para mapreserve ito pareho, kinakailangan huwag pagsasamahin. Ito po yung tinutukoy na bakit si Jesus daw ay nagbibigay ng bagong turo at hindi niya sinusunod ang turo ni Moises. Hindi po ibig sabihin nito na kinakatalo ni Kristo ang utos ni Moises. Ang sinasabi sa mabuting balita, kinakailangan nating bigyan ng panibagong mukha sa panibagong konteksto ang panibagong mensaheng ibinibigay sa atin ni Jesus. Pero hindi ibig sabihin, wala nang halaga yung dating mga utos ni Moises. In fact, si Jesus ang nagsabi, ako'y nagparito, hindi upang tanggalin ang mga batas, kundi upang bigyan ito ng katuparan. Sa buhay natin, mga kapatid, maaring sinasabi natin ngayon, this is the era of new evangelization. Bagong method, bagong pamamaraan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi ibig sabihin, hindi na dapat nating gawin yung mga traditional nating pamamaraan ng pagtuturo at pangangaral. Maaring nadagdagan ngayon sapagkat may mga modern media na tayo, may modern technology, katulad nitong salitang law na ganito. Pero hindi natin pinagpapawalang bahala yung katotohanan ng pangangailangan pa rin nating gawin yung mga traditional na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, ito man ay luma o ito man ay bago, gawin natin ito para sa ikadadakila ng Diyos. Kung tayo man ay nasa bagong panahon, ibig sabihin, gawin natin ang nararapat. Pero, iisa at nananatili 
ang nilalaman ng ating lahat ng pangangaral. Ito ay walang iba kung hindi si Kristo. Malungkot tayo kapag tayo napapalayo sa Kanya, pero magsaya tayo sa mangtalang sang Diyos ay suma sa atin at siya ay nananahan sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Oh, yeah.